டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டு தேர்ட் சாப்டரில் ட்ரிக்னாமெட்ரி அதில் வந்து எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் அதில் வந்து செகண்ட் சப்டிஷன் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஹோல் எக்ஸைஸே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை எல்லா சம்மே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சம்ஸ் இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகிற வகையில் இப்போ அடுத்த ஒரு சம் எடுத்துருக்கோம் ஆல்ரெடி டூ சம்ஸ் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்த சம் போடலாம் இப்போது ச ஃபஸ்ட் கொஷனில் செகண்ட் சப்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி மைனஸ் காஸ் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் காஸ் ஏ பை டூ காஸ் பி பை டூ சைன் சி பை டூ இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இப்போ அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன சரி ஃபஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி மைனஸு காஸ் சி இருக்கு சரி ரைட் நம்ம ரைட் சைடில் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது பூரா என்ன ஃபார்மேட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பை டூ பி பை டூ சி பை டூ அந்த ஃபார்மேட் இருக்குது சரிட்டு இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலாஸ்லாம் எங்களை அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பின்னு இருக்குது இது வந்து சம் இன்டு ப்ராடக்ட் அந்த ரூலில் நம்ம பண்ணலாம் அதாவது சம் இன்டு ப்ராடக்ட் ரூல் நம்ம புக்கில் எப்படி இருக்குன்னா காஸ் சி ப்ளஸ் காஸ் டின்னு இருக்கும் நம்ம அதுக்கு பேர் என்ன இருக்குன்னா சி டிக்கு பேர் ஏபி இருக்குது அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ காஸ் சி ப்ளஸ் காஸ் டியோட ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ காஸ் சி ப்ளஸ் டி பை டூ ஸோ டூ காஸ் சி ப்ளஸ் டி பை டூ இங்கே வந்து ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ அடுத்து காஸ் சி மைனஸ் டி பை டூ அப்போ ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை டூ போட்டுறோம் மைனஸ் ஆஃப் காஸ் சி அடி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதை ஃபர்தர் அசம்பிளிஃபை என்ன பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ டூ இன் டூ இப்போ இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்மேட்டை நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் எப்படி பண்ண போகிறேன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்மேட் தெரியும் என்ன தெரியும்னா சம் ஆஃப் த த்ரீ ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட் டிகிரி இந்த கொஸ்டினோட பிகினிங்லேயே தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டினோட பிகினிங்கில் டேக் திஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் சி ரைட் இப்போ நம்ம ஆங்கிள் போகிறோம் டிவைட் பை டூ இருக்கிறனால இங்கே டிவைட் பை டூ போடுறோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் டிவைட் பை டூ போடுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி டிவைட் பை டூ இது வந்து நைன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் சி பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ வி கேன் டேக் நைன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் சி பை டூ அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ எடுக்கும்போது என்னம்னா காஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் நைன்டி டிகிரி மைனஸு சி பை டூ அடுத்து காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை டூ அடுத்து வந்து இது வந்து மைனஸ் காஸ் சி அப்படி இருக்கட்டும் ரைட்டு இது என்ன ஃபர்தர் அசம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா டூ இன்ட்டு காஸ் நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்ரண்ட் ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டரில் ஆல் ஆர் பாசிட்டிவ் எல்லா ரேஷியோமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் பட் நைன்ட்டி வரும்போது ஆன் நம்பர் அப்படின்போது ரேஷியோ மாறும் காசு எப்படி மாறும்னா சைனாக மாறும் அப்போ சைன் சி பை டூன்னு மாறிடும் காஸ் நைன்ட்டி மைனஸ் சி பை டூ வந்து எப்படி வரும்னா சைன் சி பை டூ காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை டூ மைனஸு இங்கே காஸ் சி இருக்குது பட் நம்ம ப்ரூஃபில் சைன் சி பை டூ வரணும் அதனால் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணுறேன் என்ன ரூல் அப்ளை பண்ணுறேன்னா காஸ் டூ சி அப்படின்ற ஃபார்முலாவை நான் எப்படி எடுத்துக்கலான்னா ஆல்ரெடி நம்ம மல்டிபிள் ஆங்கிள் ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் அந்த ஃபார்முலா படி ஒன் மைனஸ் டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் சி அப்படின்னு வரும் பட் ஆங்கிள் எனக்கு சி மட்டும் தான் வேணும் அப்போ அந்த ஆங்கிள் இஸ் டிவைட் பை டூ இங்கே ஆங்கிள் வந்து டிவைட் பை டூ பண்ணோம்னா காஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் சி பை டூ அப்போ காஸ் சின்ற இடத்துல நான் என்ன எடுத்து போடலாம்னா ஒன் மைனஸ் டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் சி பை டூ போட போகிறேன் இப்போ சம்மில் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன இருக்குன்னா ஒன் மைனஸ் டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் சி பை டூ சைன் ஸ்கொயர் சி பை டூன்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு இப்போ அகேன் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இங்கே வந்து டூ சைன் டூ சைன் சி பை டூ காஸ் ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை டூ இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் சி பை டூ அப்படின்னு வரும் இப்போது மைனஸ் ஒன்று நான் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் டம் இது வந்து செகண்ட் ஃபஸ்ட் டம் செகண்ட் டம் தேர்ட் டம் த்ரீ டம் நம்மகிட்ட இருக்குது இப்போ நான் மைனஸ் ஒன்றை செப்பரேட் பண்ணி முன்னாடி கொண்டு வந்துடுறேன் அப்படி கொண்டு வரும்போது மைனஸ் ஒன் முன்னாடி வந்துடும் அப்புறம் ப்ளஸ் இப்போது இந்த ரெண்டு டம் செப்பா கண்டினியூவாக செலுத்திக்கிறேன் டூ சைன் சி பை டூ காஸ் 
இப்போ என்ன சார் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ்ஸு டூ சைன் சி பை டூ அது போக இதில் நம்ம எந்த சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படியே இருக்கட்டும் காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பை டூ அப்போ இதையும் நான் அந்த ஏ மைனஸ் பி ஆர் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணால் தான் நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியும் அதுக்காக என்ன செய்யணும்னா அகெய்ன் ஆங்கிள் ஃபார்மேட்டுக்கு வரேன் ஆங்கிள் ஃபார்மேட்டில் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா ஏ பை டூ ப்ளஸ்ஸு பி பை டூ ப்ளஸ்ஸு சி பை டூ ஆக்சுவலி ஏ ப்ளஸ்ஸு பி ப்ளஸ்ஸு சி சி கொல்ட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஆங்கிள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு மாறிடும் அப்போ நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் நான் சி பை டூக்கு பதில் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி பை டூ கொள்ளு நைன்ட்டி டிகிரி மைனஸ்ஸு ஏ மைனஸ் பி பை டூ இது ரெண்டு எங்கே போகும்போது அப்போ சி பை டூ ஈக்குவல் டூ நைன்டி டிகிரி மைனஸை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா ஏ ப்ளஸ்ஸு பி டிவைடட் பை டூன்னு போட்டுடலாம் அப்போ இந்த சேஞ்சஸ் நான் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம பார்த்து அந்த ரிசல்ட் இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் சைன் ஆஃப் சி பை டூ பதில் என்ன போட்டோம்னா நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ்ஸு பி டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் இப்போ அடுத்து இங்கே வரோம் இப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ சைன் C பை டூ இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ்ஸு பி டிவைடட் பை டூ இருக்குது ப்ளஸ் இது வந்து அகெயின் சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டு ஆல் ஆர் பாசிட்டிவ் ஆல் த ரேஷியோஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் அப்போ ச நைன்டி டிகிரி வரும்போது சைன் மா காசாக மாறும் அப்போ காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ்ஸு பி டிவைடட் பை டூ காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ அப்போ என்ன சார் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ்ஸு டூ சைன் சி பை டூ ஸோ என்ன சார்னா இப்போ இதை வந்து சியும் இதை டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா காஸ் சி ப்ளஸ் காஸ் டி ஃபார்முலா அடுத்து டூ ஃபஸ்ட்டு காஸ் எடுத்துக்கிட்டாச்சு அந்த ஹோல் டிவைட் பை டூ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு டிவைட் பை டூ வரணும் அந்த ஹோல் டிவைட் பை டூவை நான் ஒரு ஒன் பை டூன்னு முன்னாடி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஹோல் டிவைட் பை டூ வரணுன்றது இருக்கா ஏன்னா இங்கேயும் ஃப்ராக்ஷன் டூ இருக்குது அப்போ இதை ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணும்போது என்ன வரும்னா ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை டூ ப்ளஸ்ஸு ஏ ப்ளஸ் பி டிவைட் பை டூ ஃபஸ்ட் பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இல்லை செகண்ட் பார்ட் வந்தேன்னா காஸ் ஆஃப் அகெயின் அந்த ஒரு டிவைட் பை டூ வர வேண்டிய அந்த ஒன் பை டூவை நான் முன்னாடி போட்டுக்கிறேன் இந்த ஒன் பை டூ வந்து இந்த இடத்துல நான் போட்டுக்கிட்டேன் ஒன் பை டூ எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா சி சி மைனஸ் டி அப்போ ஏ மைனஸ் பி டிவைட் பை டூ மைனஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ்ஸு பி டிவைட் பை டூ இதுக்கு வந்து ஹோல் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் இந்த ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே மைனஸ் வரனால இதுக்கு ஒரு ப்ராக்கெட் இதுக்கு ஒரு ப்ராக்கெட் செப்பரேட்டாக நான் போட்டேன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் அந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிடுவோம் இப்போ நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் இங்கே மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ சைன் சி பை டூ எடுத்துக்கிட்டாச்சு இங்கே டூ காஸ் இந்த ஒன் பை டூங்க அப்படியே வச்சுக்கோங்க என்ன வரும்னா ஏ ப்ளஸ்ஸு ஏ மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ்ஸு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல்டு வெடர் பை டூ ஏன்னா ரெண்டுலேயும் டூ இருக்கனால டூவை காமனாகவே போட்டுரும் ஆட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி இங்கே வந்து காஸ் ஆஃப் இந்த ஒன் பை டூங்க அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன்லையுமே டூ தான் டினாமினேட்டர் அப்போ டினாமினேட்டர் காமன் எடுத்துட்டோம் இப்போ நியூமினேட்டர் செப்பரேட் பண்ணும் இப்போ ஏ மைனஸ் பி அப்படியே தான் இருக்கும் இங்கே மட்டும் மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த மைனஸ் பி ப்ளஸ் பி கேன்சல் பண்ணிடுங்க இங்கே வந்து ஒரு மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ மைனஸ் ஒன் அப்படி இருக்கட்டும் ப்ளஸ் இது எல்லாமே ப்ராடக்டில் தான் இருக்குது அப்போ இந்த டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஃபோர்னு எடுத்துக்கிறேன் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் சைன் சி பை டூ இப்போ எல்லாம் ப்ராடக்ட் வந்துட்டுனால இந்த ப்ராக்கெட்டை எடுத்துடுறேன் ஏன்னா எல்லாமே ப்ராடக்ட் ஃபார்மேட்டில் வந்துருச்சு அப்போ வந்து காஸ் ஆஃப் இங்கே ஒன் பை டூங்க அப்படியே இருக்கட்டும் ஏ ப்ளஸ் ஏ வந்து டூ ஏ டிவைட் பை டூன்னு வந்துடும் காஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ மைனஸ் பி மைனஸ் டூ பி மைனஸ் டூ பி டிவைட் பை டூ ஏன்னா மைனஸ் பி மைனஸ் பி மைனஸ் டூ பி டிவைட் பை டூ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன சொல்லணும்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு சைன் சி பை டூ இப்போ என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இந்த டூவையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ என்ன சொல்லா காஸ் ஆஃப் இங்கே ஒரு ஒன் பை டூ இருக்குது அப்போ காஸ் ஆஃப் ஏ பை டூ காஸ் ஆஃப் ஏ டிவைட் பை டூ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இந்த ட
காஸ் காஸ் அந்த மைனஸ் பி பை டூன்றது ப்ளஸ் பி பை டா மாறிடுது ரீசன் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா ஃபோர்த் குவார்டர்ல அதான் ரீசன் இப்போ நம்ம ப்ரூஃப்கான ஆன்சர் படி ஏபிசி ஆர்டரில் எழுதிக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் மைனஸ் ஒன் அப்படியே எடுத்துக்கங்க ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படியே எடுத்துக்கங்க ஃபஸ்ட் ஏ ஏன்றது என்ன காஸ் ஏ பை டூ அடுத்து பி வந்து காஸ் பி பை டூ அடுத்து வந்து சைன் சி பை டூ ஸோ திஸ் அண்ட் ஆர்ஹெச்எஸ் எல்ஹெச்எஸ் ஆரம்பித்தோம் ஆர்ஹெச்எஸ் ஹென்ஸ் ப்ரூ இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து நமக்கு வேரியஸ் ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதாவது காஸ் சி ப்ளஸ் காஸ் டி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் சம் இன் டு ப்ராடக்ட் அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஹாஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலா கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து வந்து ஆல் ஃபோர் குவாட்ரண்ட் கான்செப்ட் எல்லாமே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே உங்களுக்கு எலாபரேட்டாக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபுல்லாக கோத்ரூ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் நம்ம என்ன அதை பற்றி எலாபரேட்டாக பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ